নমস্কার কোভিড নাইন্টিন সংক্রান্ত আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির আমি প্রীতম চারিদিকে এত নেগেটিভিটির মধ্যে কিছু পজিটিভ ইনফরমেশন ভ্যাকসিন তৈরির দৌড়ে সারা বিশ্বের প্রায় একশো পঞ্চাশটিরও বেশি সংস্থা নিযুক্ত এদের মধ্যে একটির সাথে ভারতেও একটি কোম্পানি অক্টোবরের মধ্যে প্রায় চার কোটি ভ্যাকসিন ডোজ তৈরি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে আজকের ভিডিওটি কোভিড নাইন্টিনের টপ ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট এবং টপ মেডিসিন ক্যান্ডিডেট নিয়ে এগুলি কারা এরা এখন কোন ফেজে রয়েছে এবং আরও বিস্তারিতভাবে সব জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তবে তার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন প্রায় সবার মনে এই প্যান্ডেমিকের ফলে ফ্রাস্ট্রেশন শুরু হচ্ছে তৈরি হয়েছে কনফিউশন কারণ এক একটা রিপোর্টে শোনা যাচ্ছে কোনো কোনো ভ্যাকসিন খুব অ্যাডভান্স স্টেজে রয়েছে আবার কোনো কোনো রিপোর্টে শোনা যাচ্ছে ডাব্লিউএইচওর স্পেশাল কনভয় ডক্টর ডেভিড নাওয়ারও বলছেন এমনও হতে পারে করোনা ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিনই পাওয়া গেল না তাহলে আসল সত্যটা কি আসল সত্য হল এখনই ক্রেডিট করা সম্ভব নয় আদৌ ভ্যাকসিনটি পাওয়া যাবে কি যাবে না পাওয়া গেলেও কবে পাওয়া যাবে তবে ইউএস হেলথ এক্সপার্ট ডক্টর অ্যামথানি ফাউজি বলেছেন আমরা আশা করছি আগামী বারো থেকে আঠেরো মাসের মধ্যে আমরা ভ্যাকসিন পেয়ে যাব এখন পর্যন্ত একশো চুরানব্বইটি ভ্যাকসিনের মধ্যে পনেরোটি রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেট ভ্যাকসিনের হিউম্যান ট্রায়াল শুরু হয়েছে এবং এদের মধ্যে একটির ফেজ ওয়ান ট্রায়াল রিপোর্ট অলরেডি চলে এসেছে এই পনেরোটি ভ্যাকসিনের মধ্যে আটটি ভ্যাকসিন রয়েছে ফেজ ওয়ান হিউম্যান ট্রায়ালে চারটি রয়েছে ফেজ ওয়ান টুতে দুটি রয়েছে ফেজ টুতে এবং একটি রয়েছে ফেজ থ্রি হিউম্যান ট্রায়ালে ফেজ ওয়ান টু এবং ফেজ টু এ থাকা ছটি ভ্যাকসিনের মধ্যে একটি ভ্যাকসিন অলরেডি ফেজ থ্রি ট্রায়ালের অ্যাপ্রুভাল পেয়ে গেছে তাহলে আলটিমেটলি ফেজ থ্রি ট্রায়ালে দুটি ভ্যাকসিন রয়েছে ফেজ ওয়ান টু এবং ফেজ টু এ থাকা বাকি পাঁচটি ভ্যাকসিনের মধ্যে তিনটি ভ্যাকসিন ফেজ থ্রি ট্রায়াল করার জন্য অলমোস্ট রেডি ভ্যাকসিন কাজ করে আমাদের শরীরে ভাইরাসের একটি উইকার ফর্ম বা ডেট ফর্ম প্রবেশের মাধ্যমে ছবিতে এগুলি হল লাইভ ভাইরাস লাইফ অ্যাটিনিউটেড ভ্যাকসিন এবং ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন রোগ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলি রিমুভ করার পর ভ্যাকসিনটি মানব শরীরে ইনজেক্ট করা হয় এই প্যাথেজনের মডিফাইড ভার্সনের বহির্ভাগে থাকা অ্যান্টিজেনকে আমাদের ইমিউন সিস্টেম রিকগনাইজ করে দুই প্রকার হোয়াইট ব্লাড সেলস টি সেল এবং বি সেল উৎপন্ন করে অলরেডি এফেক্টেড সেলগুলিকে অ্যাটাক করে টি সেল এবং অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে বি সেল অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির এই বন্ধনটি অন্যান্য সেলে ইনফেকশান আটকায় এবং ভ্যাকসিন প্যাথোজেনটি আলটিমেটলি ধ্বংস হয় পড়ে থাকা টি সেল ও বি সেলগুলি আয়ত্ত করে নেয় ভবিষ্যতে অ্যাকচুয়াল ভাইরাস ইনফেক্ট করলে কিভাবে ফাইট করতে হবে যে সমস্ত ভ্যাকসিন এখন সব থেকে এগিয়ে সেগুলি হলো এক ক্যাডক্স ওয়ান এনকোভ নাইনটিন স্পন্সার্ড বাই ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড অ্যান্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা ডেভেলপড বাই জেনার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন গ্রুপ কোভিড নাইন্টিনের আউটব্রেক যখন হয় তখন এই দলটি অন্যদের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল কারণ দলটি কোভিড নাইন্টিনের সমগোত্রীয় সার্স এবং মার্স নিয়ে অলরেডি গবেষণা চালাচ্ছিল এই ভ্যাকসিনটিতে থাকছে কমন কোল্ড ভাইরাসের দুর্বল একটি স্ট্রেন এবং কোভিড নাইন্টিন ভাইরাসের জেনেরিক ম্যাটেরিয়াল আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে সিম্পাঞ্জির নন রিপ্লিকেটিং অ্যাডিনোভাইরাল ভেক্টার এবং ভ্যাকসিন অ্যান্টিজেন এনকোডেড উইথ ভাইরাল জিনোম ইউকেতে ভ্যাকসিনটির ফেজ ওয়ান ট্রায়াল শেষ হয়েছে এবং এখন ইউকে ও ব্রাজিলে ফেজ টু এবং ফেজ থ্রি ট্রায়াল চলছে বিজ্ঞানীরা এতটাই কনফিডেন্ট যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় দশ লক্ষ ভ্যাকসিন ডেস তৈরি করার ম্যানুফ্যাকচারিংও শুরু করে দিয়েছে ভারতও এই ভ্যাকসিনে যথেষ্ট ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে প্রায় দুই থেকে চার কোটি ভ্যাকসিন ডোজ তৈরি করার জন্য পার্টনারশিপও করে নিয়েছে কেউই জানে না ভ্যাকসিনটি এতদিন কাজ করবে কি করবে না বাট দ্যাট ইজ দ্য কনফিডেন্ট দে হ্যাভ দ্বিতীয় ভ্যাকসিনটি হল এম আর এন এ ওয়ান টু সেভেন থ্রি স্পন্সার্ড বাই মডেরনা ডেভেলপড বাই ইউনাইটেড স্টেট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিজ এবং বায়োকেমিক্যাল অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এই ভ্যাকসিনটি প্রথম কোভিড নাইন্টিন ভ্যাকসিন যার হিউম্যান ট্রায়াল হয় এই ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্টের কাজ শুরু হয় দু হাজার কুড়ির জানুয়ারি মাসে যখন করোনা ভাইরাসের এন্টায়ার জিনোমটি সিকোয়েন্সড করে একটি পাবলিক ডেটাবেসে আপলোড করা হয় এরপর বিজ্ঞানীরা এই জিনোম থেকে গুড ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেট হিসেবে 
ভাইরাসের বহির্ভাগে থাকা একটি কি স্পাইক প্রোটিনের সিকোয়েন্স আইডেন্টিফাই করেন নিউক্লিক অ্যাসিডের এই সিকোয়েন্সটি একটি ইনস্ট্রাকশন মডিউলে এনকোড করা হয় যাকে বলে ম্যাসেঞ্জার আর এনএ ম্যাসেঞ্জার আর এনএকে ইচ্ছে মতো বহুবার রেপ্লিকেট করা হয় এবং ভ্যাকসিন হিসেবে ডিরেক্ট মানব শরীরে ইনজেক্ট করা হয় মানব দেহে প্রবেশ করে এম আর এনএ মাইক্রোফাজ বা ডেন্ডুটিক সেলের মতো কিছু ইমিউন সেলকে স্পাইক প্রোটিনের কপি তৈরি করতে বলে যাতে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের মনে হয় করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করেছে ইমিউন সেলগুলি এই স্পাইক প্রোটিনকে স্টাডি করে তার এগেনস্টে একটি ইমিউন রেসপন্স তৈরি করে যা ভবিষ্যতে অ্যাকচুয়াল ভাইরাস ইনফেক্ট করলে আমাদের শরীরকে প্রোটেক্ট করবে এম আর এনএ ভ্যাকসিনের আরেকটি সুবিধা হলো ভাইরাসটি মিউটেট করলে ইচ্ছা মতো নিউক্লিক অ্যাসিডের এই সিকোয়েন্স চেঞ্জ করে ভ্যাকসিনটি মডিফাই করা যাবে এই সংস্থাটি অনেক এগিয়ে কারণ এরা অলরেডি মার্স নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে মডার্না থেরাপিউটিক্সের সিইও স্টিফেন বেনসেল বলেছেন জুলাই মাসেই আমরা লার্জ স্কেল ফেস থ্রি ট্রায়াল শুরু করে দিচ্ছি সমস্ত রিপোর্ট আসলে এই বছরের শেষের মধ্যে আমরা প্রোডাক্ট অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্লাই করব এবং আশা করছি সব ঠিকঠাক থাকলে দু হাজার ফার্স্ট কোয়ার্টার বা ফার্স্ট হাফের মধ্যে আমরা প্রোডাক্ট অ্যাপ্রুভাল পেয়ে যাব এই কোম্পানিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রতি বছর ওভার হান্ড্রেড মিলিয়ন ডোজ সাপ্লাই করার জন্য লোনজা কোম্পানির সাথে পার্টনারশিপ করেছে তৃতীয় ক্যান্ডিডেট ভ্যাকসিনটি হলো অ্যাট ফাইভ এন কোভ স্পন্সার্ড বাই ক্যান্সিনো বায়োলজিক্স ডেভেলপড বাই ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজি অফ দ্য একাডেমি অফ মিলিটারি মেডিক্যাল সায়েন্স এই ভ্যাকসিনটিতে রয়েছে জেনেটিক্যালি মডিফাইড নন রেপ্লিকেটিং রিকম্বিনেন্ট অ্যাডিনোভাইরাস টাইপ ফাইভ ফ্যাক্টার বা কমন কোল্ড ভাইরাস উইথ এ সিনথেটিক ব্রিড অফ করোনা ভাইরাস এই ভ্যাকসিনটি কোভিড নাইন্টিনের প্রথম এমন ভ্যাকসিন যার ফেজ ওয়ান ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল রিপোর্ট অলরেডি প্রকাশিত হয়েছে ফেজ ওয়ান ট্রায়ালে চীনে একশো জন হেলদি ভলেন্টিয়ারকে স্মল মিডিয়াম এবং লার্জ তিন রকম ভ্যাকসিন ডোজ দেওয়া হয় যার মধ্যে লার্জ ডোজের ক্ষেত্রে কিছু সাইড এফেক্ট দেখা যায় ফলে ফেজ টু এ শুধুমাত্র স্মল এবং মিডিয়াম ডোজ দেওয়া হবে চীনের সাথে ক্যানাডাতেও এই ভ্যাকসিনের ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভ্যাকসিন ক্যান্ডিডেটগুলি হল জার্মান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বায়ো এনটেক ফরসুন ফার্মা এবং আমেরিকান কোম্পানি ফিজারের বিএনটি ওয়ান সিক্স টু ভ্যাকসিন এটি একটি এমআরএনএ ভ্যাকসিন ফলে খুব সহজেই এটি মডিফাই করা যাবে এটি এখন ফেজ টুতে রয়েছে এবং অ্যাপ্রুভাল পেলেই ফেজ থ্রি ট্রায়াল শুরু করে দেবে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভ্যাকসিন হল চায়নার সিনোভ্যাক বায়োটেকের করোনাভ্যাক ভ্যাকসিন এই ভ্যাকসিনটি ইনঅ্যাক্টিভেটেড সার্সকোপ টু ভাইরাস দিয়ে তৈরি এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা নাইনটি শোর যে এটি হলো সেই ম্যাজিক্যাল ভ্যাকসিন যার জন্য সারা বিশ্ব অপেক্ষা করছে এই ভ্যাকসিনটিও এখন ফেজ টুতে রয়েছে এবং অ্যাপ্রুভাল পেলেই ফেজ থ্রি ট্রায়াল শুরু করে দেবে ভারতের জন্য একটি পজিটিভ খবর আছে অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন যে সমস্ত দেশে টিউবার কিউলেসিসের জন্য রুটিন বিসিজি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় সেই সমস্ত দেশে কোভিড নাইন্টিনের মর্টালিটি রেট অনেক কম যদিও ডাব্লিউএইচও বলছে দেয়ার ইজ নো এনাফ এভিডেন্স তবুও কোভিড নাইন্টিনকে প্যান্ডেমিক হিসাবে ঘোষণা করার পর নেদারল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ইউনাইটেড স্টেটসের বস্টন ও হিউস্টন মিশর কলাম্বিয়া ব্রাজিল ফ্রান্স ডেনমার্ক সাউথ আফ্রিকা ও গ্রিসে বিসিজি ভ্যাকসিনের র্যান্ডোমাইজ ট্রায়াল শুরু হয়ে গেছে এবারে আসি ক্যান্ডিডেট মেডিসিন সংক্রান্ত আলোচনায় এখনও পর্যন্ত তিনশো আঠারোটি ক্যান্ডিডেট থেরাপিউটিক্স প্রি ক্লিনিক্যাল স্টেজ থেকে ক্লিনিক্যাল স্টেজ ফোরের মধ্যে রয়েছে ফেজ থ্রি ফোরে থাকা মোস্ট প্রমিসিং কয়েকটি ক্যান্ডিডেট ড্রাগ ট্রিটমেন্টসগুলি হলো রেমডিসেভির হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ফ্যাভিপিরাফির লোপিনাভির বা রিটোনাফির সেরিলুমাব টেসিলিজুমাব লেনজিলুমাব ইত্যাদি এদের মধ্যে পাঁচটির ফেজ থ্রি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করা হচ্ছে বাই দ্য মিড টোয়েন্টি টোয়েন্টি তিনটির ফেজ থ্রি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করা হচ্ছে বছরের শেষ কোয়ার্টারে এবং একটির ফেজ থ্রি রেজাল্ট এক্সপেক্ট করা হচ্ছে বাই দ্য এন্ড অফ দিস ইয়ার এই লিস্টের প্রথম তিনটি ক্যান্ডিডেট মেডিসিন এবং ফেজ ওয়ান টু এ থাকা আরেকটি ক্যান্ডিডেট মেডিসিন নিয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন মূলত ম্যালেরিয়ার জন্য এই ওষুধটি ব্যবহার হয় মার্চের সতেরো তারিখ ইটালিয়ান মেডিকেল এজেন্সি ঘোষণা করে কোভিড নাইন্টিনের ট্রিটমেন্টের জন্য হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা যেতে পারে বাইশে মার্চ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ ভারতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় আঠাশে মার্চ ইউনাইটেড স্টেটস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফডিএ হসপিটালাইজড কোভিড নাইন্টিন পেশেন্টসদের জন্য 
হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন সালফেট এবং ক্লোরোকুইন ফসফেটের ইমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন ইস্যু করে পঁচিশে মে আইসিএমআর একটি ডিভাইসড অ্যাডভাইসরি ইস্যু করে যেখানে বলা হয় শুধুমাত্র অ্যাসিমটোমেটিক হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার অ্যাসিমটোমেটিক ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার এবং অ্যাসিমটোমেটিক হাউস হোল্ড কন্ট্যাক্টস অফ ল্যাবরেটরি কনফার্মড কেসের ক্ষেত্রেই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করা যাবে পাঁচই জুন ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেখানে বলা হয় হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ইজ নট অ্যান এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ফর কোভিড নাইন্টিন এরপর পনেরোই জুন এফডিএ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনের ইমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন বন্ধ করে রেমডিসিভির হেপাটাইটিস সি এর জন্য প্রস্তুত করা হলেও এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়নি মার্চ মাসে চেক রিপাবলিকে কোভিড নাইন্টিনের জন্য রেমডিসিভির ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয় এপ্রিলে বলা হয় দ্য মোস্ট প্রমিসিং ট্রিটমেন্ট ফর কোভিড নাইন্টিন এনআইএআইডি ঘোষণা করে রিকভারি টাইম কমানোর ক্ষেত্রে রেমডিসিভির ইজ বেটার দ্যান আদার্স এপ্রিলের শেষে ও মের শুরুতে ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানে রেমডিসিভির ব্যবহারে ছাড়পত্র দেওয়া হয় পয়লা জুন ভারত সরকার কোভিড নাইন্টিন পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টের জন্য রেমডিসিভির ব্যবহারের ছাড়পত্র দেয় ফ্যাভিপিরাফির মূলত ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসার জন্য এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয় ফেব্রুয়ারি মাসে চীনে কোভিড নাইন্টিনের জন্য ফ্যাভিপিরাভির ব্যবহারের অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় মার্চে ইতালিতে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় এবং মের শেষে রাশিয়াতে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয় রাশিয়ান হেলথ মিনিস্ট্রি অ্যাভিফেভির নামে ফ্যাভিপিরাভিরের জেনারিক ভার্সনটি অ্যাপ্রুভাল দেয় রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড আর ঘোষণা করে ফেজ ওয়ান ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে মাত্র চার দিনে পঁয়ষট্টি শতাংশ কোভিড নাইন্টিন পেশেন্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে জুনের কুড়ি তারিখ ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ডিসিজিআইয়ের কাছ থেকে মার্কেটিং ও ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার পর মুম্বাইয়ের গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাভিফ্লু নামে ফ্যাভিফেরাভিরের ওষুধটি বাজারে আনে যার প্রতিটি ট্যাবলেটের দাম ধার্য করা হয় একশো টাকা ডেক্সা মেথাজোন এই ওষুধটি অনেক রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় ষোলোই জুন ইউনাইটেড কিংডমের রিকভারি ট্রায়ালের রিপোর্টে বলা হয় ডেক্সা মেথাজোন প্রথম কোনো মেডিসিন যেটি ক্রিটিক্যাল কোভিড নাইন্টিন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কার্যকরী ডেক্সা মেথাজোন ব্যবহারের ফলে ভেন্টিলেশন থাকা পেশেন্টদের ডেথ রেট ফর্টি পারসেন্ট থেকে কমে হয় টোয়েন্টি এবং অক্সিজেন দরকার এমন পেশেন্টদের ডেথ রেট টোয়েন্টি থেকে কমে টোয়েন্টি হয় তাহলে এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোভিড নাইন্টিনের জন্য ক্যান্ডিডেট মেডিসিনগুলি অনেকটা অ্যাডভান্স স্টেজে রয়েছে ফলে খুব শীঘ্রই আমরা আশা করতে পারি একটি মেডিসিন পাবো ক্যান্ডিডেট ভ্যাকসিন সংক্রান্ত আলোচনা থেকে আমরা আশা করতে পারি সব ঠিকঠাক থাকলে এই বছরের মধ্যেই আমরা একটি ভ্যাকসিন পাবো তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্টে জানান প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কারণ কোভিড নাইন্টিন সংক্রান্ত আরও ভিডিও আসছে ভিডিও আসছে হাফ কুইজের বেশ কয়েকটা এপিসোড লকডাউনে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের নিয়ে ভিডিও আসছে অরিজিৎ সিং নিয়ে ভিডিও আসছে সেই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি প্রেস করুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নমস্কার